Hallo liebe Radfreaks, herzlich willkommen zum nächsten Vlog zu meiner Ausbildung zum Greenkeeper an der Doyle in Kempen. Ja, ich habe die zweite Woche hinter mir und ich muss euch sagen, es war echt stressig. <lacht> Nein, es war anspruchsvoll, es war interessant, es war... Ja, ein bisschen quälend. <lacht> Was haben wir gemacht? Äh, ja, wir haben äh, gestartet mit, ähm, ja, mit Kommunikation. Wir haben zwei Tage uns mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, Zusammenarbeit im Team. Das sind halt ganz wichtige Themen für die Greenkeeper, die auf Golfplätzen arbeiten. Die müssen im Team arbeiten, die müssen gut zusammenarbeiten, wie jeder andere auch. Das ist ja wichtig, dass die Abstimmung, die Kommunikation funktioniert. Und darüber haben wir uns zwei Tage sehr intensiv unterhalten. Viele Spielchen gemacht, das war sehr cool, sehr interessant. Ja, man kann eben nicht nicht kommunizieren, wie unser Dozent so schön gesagt hat. Und das ist halt eine ganz wichtige Sache, die man auch erstmal verstehen muss. Wie kommuniziere ich? Es gibt ja zwei Ebenen, die sogenannte Sachebene und die Beziehungsebene. Und es gibt dieses berühmte Sender-Empfänger-Prinzip. Ne? Der eine sagt, ähm, die Ampel ist grün und der andere meint, äh, ich, sag mal, willst du mich hier äh, irgendwie ärgern, weil ich hier nicht richtig fahre? <lacht> also, ne, war schon sehr cool. So, und dann, dann wurde es heftig. Dann haben wir uns mit der Botanik beschäftigt, mit dem Aufbau der Pflanze, des Grases, ähm, mit der pflanzlichen Zelle, da gab es also wirklich ganz viele lateinische Worte, die ich noch niemals gehört habe. Also Bio war ja nicht so ganz meine Stärke in der Schule. Das hätte ich mal anders machen sollen. Also da haben wir einen bei uns in der Gruppe, der hat Bio-Leistungskurs, der hat es ein bisschen einfacher gehabt. Aber ich bin da völlig abgeschnallt, also als ich diese ganzen, diese ganzen lateinischen Begriffe zum Aufbau der Zelle äh, da äh, gehört habe. Also das ist ein hartes Auswendiglernen, das muss man auch wissen. Natürlich muss man wissen, wie äh, das Wachstum einer Pflanze versteht, Photosynthese, Osmose, der Tugor. Was ist der Tugor? Das ist der, der Innendruck in der Pflanze, der für, dafür sorgt, dass das Wasser äh, vom Boden durch die Wurzeln über den Stiel in die Blätter geht und äh, dann am Ende wieder aus den Blättern austritt. Ja, die, die Gräser transpirieren, die schwitzen sehr stark. Es ist echt irre, wie viel Wasser durch die Pflanze durchgeht und wie wenig Wasser nur in der Pflanze bleibt, nämlich nur 1%. Sowas haben wir dann zum Thema Botanik gelernt. Und dann ging es um die Gräser, um besser gesagt um die Früchte, um die Spelzfrüchte. Das, was ich endgültig aus meinem Kopf streichen muss, ist das Wort Samen im Zusammenhang mit Gräsern. Gräser produzieren keinen Samen, sondern die produzieren Früchte. Früchte ähnlich wie die, die Haselnuss. Das haben sie als Beispiel gebracht, als Vergleich gebracht. Also eine Grasfrucht ist vergleichbar mit der Haselnuss. Also die Frucht, die Spelzfrucht, hat auch eine harte Schale, ähnlich wie die Haselnuss, und einen, einen Kern. Das ist die Karyopse. <lacht> ich hoffe, jetzt schneidet ihr schon alle ab hier. Karyopse, also Spelzfrucht und Karyopse da drin, die ist auch nicht trennbar. Im Gegensatz zur Haselnuss, das weiß jeder, da kann man natürlich in die Frucht von der von der harten Schale trennen. Und in der Frucht selber gibt es dann einen ganz kleinen Samen, der natürlich da drin noch versteckt ist. Ja, und dann haben wir eben auch ähm, gelernt, dass eben diese, diese Spelzfrüchte, diese kleinen Körner, die in den Saatmischungen natürlich zu finden sind, dass die sehr unterschiedlich groß sein können, die Lolium per Enne. Ich habe auch gelernt, die äh, lateinische Worte etwas anders zu betonen, nicht agrostis stolonifera, sondern agrostis stolonifera. Und gerade die Lolium per Enne und die agrostis stolonifera haben extrem unterschiedlich große Früchte. Die Lolium ist eine der größten Früchte. Äh, mal so, so, so ein Wert, mal einfach zu hören. In ein Gramm, also wenn man ein Gramm äh, erzeugen will mit diesen, mit diesen, mit diesen Lolium perenne Spelzfrüchten, dann braucht man ungefähr 500 von diesen Früchten. 500 Früchte erzeugen ein Gramm. Bei der Agroste Stolonifera Braucht man, braucht man, überlegt mal, was schätzt ihr, wie viel Früchte pro Gramm bei der Stolonifera, Agroste Stolonifera? 17.000, wenn ich jetzt richtig 
Wenn ich jetzt richtig, wenn ich jetzt richtig bin. 17.000, ich mal nachgucken, der schlauen im schlauen Skript. Genau, richtig, 17.000. Spelzfrüchtlein, also es sind so ganz, ganz kleine Kügelchen pro Gramm. Und es ist echt unglaublich. <lacht> und dann haben wir uns über die Saatgutmischung unterhalten. Ne? Was ist eine Regel Saatgutmischung? Ne? Wo, wo, wie kommen die Nummern zustande? Was gibt es für verschiedene ja, Rasenflächen, Zierrasen, Gebrauchsrasen, äh, Tiefschnittrasen und so weiter? Das hat uns wurde das alles erzählt. Und dann gibt es auch so schöne Unterlagen, die uns dann auf, ausgeteilt wurden. Zum Beispiel hier die Re Regel Saatgutmischung aus dem Jahre 2021. Und immer dann, wenn man eine Regel Saatgutmischung verwendet, hat man eine gewisse Qualität, auch eine gewisse Qualität, die ist genau festgelegt. Wie, ähm, auch wie hochwertig eben gerade die Spelzfrucht ist der einzelnen Gräserarten, ähm, wie gut die keimen, wie die, wie die Farbe ist, wie die... Ja, Krankheitsanfälligkeit ist ähm, und es ist natürlich immer eine gute Lösung, so eine Saatgutmischung zu verwenden, weil dann hat man schon mal äh, genau die Qualität, die auch eben im Profibereich angewendet wird. Ja, das war äh, so das äh, Wesentliche dann zum Thema Früchte und dann haben wir uns auch unterhalten natürlich über die unterschiedlichen Rasenflächen. Welche Gräser sind, gerade natürlich auf dem Golfplatz, wir reden von Greenkeeping, Golfplatz, welche Gräser für welche Bereiche auf dem Golfplatz sinnvoll und geeignet sind. Also auf dem Grün natürlich, welche Gräser kommen da vor. Agroste, Stolonifera zum Beispiel als 100% Mischung ist da möglich. Oder eine Mischung aus Festuca, Capillaris, ne, Agrostis, Entschuldigung, Agrostis Capillaris oder Festuca Commutata und Festuca Tychophyla. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Wahrscheinlich nicht. Also wenn die Profis jetzt zugucken, korrigiert mich bitte. <lacht> oder gebt mir ein Smiley. <lacht> ja, also das, äh, das äh, ist natürlich wichtig zu wissen. Und was natürlich dann auch wichtig zu wissen ist, wie erkennt man eigentlich die Gräser? Und da haben wir angefangen mit der Blüte, mit den unterschiedlichen Blütenarten, ob es jetzt eine echte Ehre ist oder eine Scheinehre oder eine, eine Traube, eine Doppeltraube, eine Rispe. Es gibt verschiedene Blütenformen und daran kann man natürlich sehr gut auch die Gräserarten unterschreiben. Das haben wir richtig geübt und haben wir Ihnen hier von den Dozenten solche äh, ja, vertrockneten Gräser auf den Tisch gelegt bekommen und mussten dann sagen, was wir da vor uns haben. Und das war nicht immer ganz einfach. Ja, war echt cool. Also ich habe echt also mega viel dazu gelernt und ich merke auch so sehr, wie viele Lücken auch ich gerade noch habe bei gerade diesen speziellen Themen. Aber das ist ja auch genau das, was ich lernen wollte. Und dann haben wir uns auch mit den äh, unerwünschten Kräutern beschäftigt. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Greenkeeper äh, auf seiner Rasenfläche die, die, ja, die unerwünschten Gräser, ne, also Poa Trivialis oder auch äh, die Quecke, erkennt, richtig bestimmt und auch weiß, was er dagegen tun muss oder tun darf natürlich. Viel darf man ja heute schon nicht mehr. Und mal vor allem, wie man sie erkennt und dann nicht nur die Gräser, sondern auch die Unkräuter. Ja, Unkraut liegt im Auge des Betrachters. Ein Golfspieler findet das Gänseblümchen als, als Unkraut, weil er dann seinen Ball nicht mehr sieht, wenn die ganze Wiese weiß ist. Der, ja, der Blümchenliebhaber, der hätte jetzt eben lieber die ganze Wiese mit Gänseblümchen und Löwenzahn bedeckt, weil das wunderhübsch aussieht. Also es ist immer das Auge des Betrachters. Deswegen finde ich, kann man eigentlich nicht von Unkräutern reden, sondern eher von unerwünschten Kräutern in der jeweiligen Fläche. Ich habe ja einen gewissen Anspruch, ich will ja irgendwas erreichen und die Golfspieler wollen nun mal auf der Fläche Golf spielen und nicht äh, sich über die Blümchen freuen. Das ist einfach so. Was ich auch sehr interessant fand in dem Zusammenhang, äh, manchmal da werden wir ja auch sehr stark kritisiert äh, als äh, Rasenliebhaber. Und äh, wenn man mal sich äh, ja, vor Augen führt, wie viel, wie viel Hektar Fläche an Rasen es in Deutschland gibt, das sind glaube ich 60, das muss ich kurz lügen. Ich muss mal nachgucken, wenn ich mir nichts Falsches sage. Ja, genau. Wir haben 
2 Millionen Hektar Rasenfläche in Deutschland. 2 Millionen Hektar. Und die Rasenfläche in den Gärten, also bei euch zu Hause, die Rasenflächen in euren Gärten, in Summe sind nur ziemlich genau 4,5% dieser Gesamtfläche. Also 4,5% dieser Gesamtfläche sind Gärten. Und, und jetzt war ich noch erstaunter, und die Fläche, die Golfplätze in Anspruch nehmen, haben nur 2,5% Anteil an dieser Gesamtfläche. Dann haben wir zum Schluss auch noch die Unkräuter bestimmt. Also klar, der Greenkeeper muss erkennen, ne, was ist das eigentlich für ein Unkraut? Äh, was ist das auch vielleicht für eine Zeigerpflanze? Äh, was hat äh, dieses Unkraut für eine Bedeutung? Ist der Boden verdichtet? Ist der Boden äh, stickstoffarm? Ist der Boden zu feucht? Das kann man natürlich an diesen äh, unerwünschten Kräutern auch sehr gut erkennen, wenn man sie dann plötzlich in der Rasenfläche findet. Fand ich auch sehr spannend. Da merke ich auch so meine Schwächen. Also ich muss noch richtig heftig das Thema äh, Kräuter lernen, ähm, weil ich es auch einfach wichtig finde, äh, weil das natürlich auch letztendlich hilfreich ist, um genau die richtigen Maßnahmen einzuleiten, ähm, die man jetzt äh, für eine schöne Rasenfläche halt äh, tun muss. Okay. So, zum Schluss vielleicht mal so ein paar, wieder so ein paar Glaubenssätze, die äh, zerstört worden sind. Der allererste Glaubenssatz ist, ich kriege die Poa Anua in den Griff. Das könnt ihr vergessen. <lacht> Wenn ihr die Poa Anua in den Griff bekommen wollt, dann rechnet mal so mit zehn Jahren. Wenn ihr zehn Jahre euch intensiv um die Bekämpfung der Poa Anua kümmert, ja, dann schafft ihr es vielleicht. Also das ist schon eine naja, sehr schockierende Aussage gewesen. Die zweite Aussage ist, und äh, das hatte ich ja auch schon mal angedeutet, und jetzt ist es bestätigt worden, je kürzer das Gras geschnitten wird, ja nicht desto länger äh, ist die Wurzel auf dem Grün, sondern desto kürzer ist die Wurzel auf dem Grün. Es gibt immer so unglaubliche Bilder, wenn die jetzt hier so ein, äh, so ein Loch äh, ausstanzen, na, diesen Zapfen aus dem Loch äh, auf dem Golfgrün rausziehen und dann unten aus dem Lochstecher, dann hängen da unten die Wurzeln raus. Ich so, ey, das ist ja unglaublich, so lange Wurzeln, das darf doch nicht wahr sein, das will ich auch haben auf meinem Grün, auf meiner Rase, vielleicht richtig lange Wurzeln. Das ist Quatsch. Das sind zwar keine Fake-Fotos, nein, das sind Fotos, wenn das Grün ganz neu angelegt ist, ne, diese, das, der ganze, die, die ganze Bodenstruktur noch ganz jungfräulich und frisch ist, dann schaffen es die Wurzeln so tief zu wachsen. Aber in den nächsten Jahren wird sich dieses Wurzelwachstum stark reduzieren und äh, tatsächlich die Wahrheit ist, je kürzer das Gras geschnitten wird, desto kürzer ist auch das Wurzelwerk darunter. Also... <lacht> Aha, okay. Ja, dann, was ich noch sehr spannend fand, äh, Kalium. Kalium als, als äh, Makronährstoff ist äh, im Sommer noch wichtiger als im Herbst. Ne, wir sagen, im Herbst müssen wir mit Kalium düngen äh, für die Winterhärte. Das ist schon grundsätzlich richtig. Aber im Sommer gegen den Trockenheitsstress ist Kalium noch, noch viel wichtiger. Und äh, da sollte ganz besonders auf die Kaliumdüngung geachtet werden. Fand ich auch sehr klasse. Was ich auch noch sehr klasse fand, war die Aussage, äh, ne, das Gras verbrennt im Sommer bei Hitze. Das Gras verbrennt nicht, das Gras vertrocknet. Das ist kein Verbrennen durch die Sonne, sondern es ist ein Austrocknen. Ähm, und dann wird das Gras halt braun. Aber glücklicherweise, wenn das nicht zu lange anhält, kann man das Gras äh, mit einer Bewässerung auch dann wieder retten. Ja, das waren so... Ähm, Genau, das waren so die wichtigsten Dinge, die wir jetzt in der zweiten Woche gelernt haben. Eine Woche habe ich noch. Heute ist Sonntag, der 13. Februar. Also die nächste Woche äh, wird das nochmal voll zur Sache gehen. Da gibt es noch eine kleine Lernzielkontrolle zum Schluss. Und dann bin ich auch mit dem A-Kurs durch. Es ist absolut lohnenswert. Es macht richtig viel Spaß. Die Dozenten sind klasse. Und die Kollegen sind alle super nett. Also das macht richtig Spaß, da auch sich mit den Kollegen über Rasen, über Golf und alles Mögliche zu unterhalten. Also ich fühle mich da sehr wohl und ich freue mich auf die letzte Woche und ich hoffe, ihr freut euch auf das nächste Video vom Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.